আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরা সবাই ভালো আছি আজ আমি আপনাদের সাথে খুবই সাধারণ আর খুবই জনপ্রিয় একটা নাস্তা রেসিপি শেয়ার করব সবাই জানেন আর বিশেষ করে এটা সিলেট অঞ্চলে অনেক প্রিয় একটা নাস্তা শুধু ঈদ নয় এমনিতেও কিন্তু অতিথি আপ্যায়নে বা যে কোনো স্পেশাল অকেশনে এটা তৈরি করা হয় বিকেলে চায়ের সাথেও কিন্তু এটা খুবই মজাদার একটা আইটেম অনেকে মনে করেন কুরানো ফ্রেশ নারকেল ছাড়া পপ তৈরি করা যাবে না কিন্তু আমি সব সময় প্যাকেটে নারকেল দিয়ে কীভাবে তৈরি করি সেটাই আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি যারা জানেন না তাদের কাজে লাগবে প্যাকেটে শুকনো নারকেল দিয়ে আমি কীভাবে পপ তৈরি করি সেটাই আমি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব অনেক এরিয়াতে হয়তো এটাকে অন্য নামে ডাকা হয় কিন্তু সিলেট এরিয়াতে এটাকে আমরা নারকেলের পপ বলি হয়তো কেউ কেউ নারকেলের পুলি বা অন্য নামে অন্য এরিয়াতে ডাকেন কিন্তু সিলেটে আমরা সবাই এটাকে পপ বলি আর এটা খুবই প্রচলিত সাধারণ একটা নাস্তা অতিথি আপ্যায়নে বা ঈদ যে কোনো পার্টিতেই কিন্তু এই পপ বেশিরভাগ তৈরি করা হয় ছোটো বড় সবাই বেশ পছন্দ করে বিশেষ করে দুই ঈদে সবার ঘরেই কিন্তু এই পিঠা তৈরি করা হয় আমার মনে হয় না এমন কেউ খুঁজে পাওয়া যাবে যার ঘরে এই পিঠা তৈরি করা হয় না বিশেষ করে দুই ঈদে আমিও তৈরি করি এমনিতেও ঈদ ছাড়া আমার করে ফ্রিজে আমি মাঝে মধ্যে তৈরি করে রাখি কেননা যে কোনো মেহমান আসলেও কিন্তু ফ্রাই করে দিয়ে দেওয়া যায় আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি এই প্যাকেট থেকে দের কাপ কোকোনাট এই হাড়িতে নিয়ে নিলাম আর আপনারা সবাই জানেন এরকম কোকোনাটের প্যাকেট বা ডেসিকেটেড কোকোনাটের প্যাকেট কিনতে পাওয়া যায় এরকম অনেক রকম কোকোনাট কিনতে পাওয়া যায় কিন্তু ডেসিকেটেড কোকোনাট যেটা সেটা থেকে কিনবেন যদি এরকম ড্রাই প্যাকেট দিয়ে আপনারা পপ তৈরি করতে চান দেড় কাপ কোকোনাটার সাথে এক কাপ বা এক কাপ থেকে কম বেশি পানি দিয়ে দিতে পারেন কেননা এগুলো ড্রাই থাকে একটু বেশি পানি দিলেও সুবিধা নেই এগুলোকে এরকম বাঁচতে বাঁচতে কিন্তু সেটা অনেকটাই ড্রাই হয়ে যাবে দেড় কাপ নারকেলের জন্য আমি হাফ কাপ থেকে একটু বেশি চিনি দিয়েছি যার যার ইচ্ছে একটু কম বেশি দিতে পারেন আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী আর এর সাথে ওয়ান টেবিল স্পুন ঘিও আমি দিয়ে দিয়েছি আর কিছুই করতে হবে না মিডিয়াম আছে আমি এই নারকেলগুলোকে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে একটু ব্রাউন করে বেজে নিব আর এর সাথে কেউ চাইলে একটা তেজপাতাও দিতে পারেন পরে তুলে ফেলে দিবেন। আমি প্যাকেটে শুকনো নারকেল দিয়ে করছি আপনারা চাইলে ফ্রেশ কুরানো নারকেল দিয়েও কিন্তু এভাবে সমানভাবেই তৈরি করে নিতে পারেন ফ্রেশ নারকেল দিয়ে তৈরি করলে এরকম ঘি না দিলেও কিন্তু হবে নারকেল বাজার সময় নাড়াচাড়ার মধ্যেই থাকতে হবে তা না হলে দেখা যায় একটু সময় খেয়াল না করলে কিন্তু পুড়ে যায় তাই একটু বেশি করে নাড়াচাড়া করে ব্রাউন করে বেজে নিতে হবে সবগুলোতে কিছু ফ্রোজেন কোকোনাটও কিনতে পাওয়া যায় আপনারা চাইলে সেরকম কোকোনাটের প্যাকেটে নেও কিন্তু এরকম পপ তৈরি করে নিতে পারেন কিছুক্ষণ বেজে নেওয়ার পর এগুলোকে আমি একটা বাটির মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি এতে করে পপ তৈরি করতে সুবিধা হবে আর এই নারকেলগুলোও কিন্তু তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হবে আমি তেজপাতা দিয়েছিলাম সেই তেজপাতাও এখন তুলে ফেলে দিব আমি সব সময় কিন্তু এভাবে প্যাকেটে নারকেল দিয়ে পপ তৈরি করি সবগুলোতে অনেক রকমের ডেসিকেটেড কোকোনাট কিনতে পাওয়া যায় যে কোনো ধরনের প্যাকেট আপনারা কিনে নিতে পারেন পপ তৈরি করার জন্য দুই কাপ প্লেন ফ্লাওয়ার আমি নিয়ে নিলাম একটা বাটিতে হাফ টি স্পুন লবণও দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিব টু টি স্পুন কুকিং অয়েল তারপর এগুলোকে কিছুক্ষণ হাত দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিব এর সাথে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে দিব পানি দিয়ে রুটি বেলার ডোর মতো একটা ডো তৈরি করে নিব ভালো করে মুতে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন ডো তৈরি করা হয়ে গেছে এখন হাতের মধ্যে সামান্য তেল লাগিয়ে আমি এই ডোর চারিপাশে একটু মেখে নিব তারপর এটাকে ডেকে ডেকে দিব পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য তারপর এই ডোটাকে আমি আবারও একটু মধ্যে নিচ্ছি আর এটাকে আমি দুই বাগে কেটে নিচ্ছি অল্প কিছু বাইরে রেখে আমি বাকি সব সেই বাটির মধ্যে রেখে দিব কয়েকটা তৈরি করার পর আমি আরও কিছু ডো বের করে কয়েকটা তৈরি করব এভাবেই আমি সবগুলো তৈরি করা শেষ করব। অল্প কিছু ডো আমি ভালো করে মুতে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে একটা লম্বা আকৃতি তৈরি করে নিয়েছি তারপর সেখান থেকে আমি আরও ছোটো ছোটো টুকরো করে নিয়েছি এখন এক একটা টুকরো থেকে 
একটা করে রুটি বেলে নিব আর পপ তৈরি করব কেউ চাইলে বড় একটা রুটি তৈরি করেও কিন্তু সেটা থেকে ছোট ছোট রুটি কেটে তারপর পপ তৈরি করে নিতে পারেন পপ তৈরি করার জন্য রুটিটাকে বেশি করে পাতলা করতে হবে যত বেশি পাতলা করা হবে তত বেশি খেতে ভালো লাগবে আপনারা যদি সবগুলো পপ একই সাইজের করতে চান তাহলে এরকম রুটি বেলে কোনো কিছু দিয়ে কেটে নিতে পারেন তাহলে সবগুলো পপই দেখবেন একই সাইজের হবে এই বাড়তি কাটা অংশগুলোকেও মুতে নিয়ে সেগুলো দিয়ে আবারও রুটি বেলে পপ তৈরি করব। বেজে রাখা সেই নারকেল থেকে আমি কিছু নারকেল এখানে দিয়ে দিলাম আপনাদের ইচ্ছে মতো কম বেশি করে দিতে পারেন তারপর এভাবে আমি জোড়া লাগিয়ে নিচ্ছি কেউ চাইলে যে পপ কাটার কিনতে পাওয়া যায় প্লাস্টিকের সেগুলো দিয়েও কিন্তু পপ কেটে নিতে পারেন কিন্তু আমার কাছে পপের এই শেপটি ভালো লাগে যেটা আসলে ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি সব সময় সবাই তৈরি করে সেটাই বা সেই ট্রেডিশনাল ডিজাইনটাই আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয় রুটি গুল করে কেটে নিয়ে পপ তৈরি করতে পারেন আবার এমনিতেও কিন্তু তৈরি করে নিতে পারেন রুটি খুব বেশি সুন্দর না হলেও কিন্তু যখন আপনারা এভাবে পপ তৈরি করে নেবেন তখন কিন্তু আর খুব একটা খারাপ দেখাবে না নারকেলের মধ্যে আমি চিনি দিয়ে মিষ্টি করেছি কিন্তু কেউ চাইলে চিনির বোতলে গুঁড়ো ইউজ করতে পারেন সেটাও কিন্তু খেতে ভালো লাগে আপনারা চাইলে নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো ধরনের ডিজাইন দিয়ে পপ তৈরি করে নিতে পারেন এই পপগুলো আমি ঈদের জন্য প্রয়োজন করব এই জন্য আমি এগুলোকে একটা ট্রের উপর রেখে দিব আর ট্রের মধ্যে আমি পরোটার ভিতরে যে পলিথিন থাকে সেগুলো বিছিয়ে নিয়েছি এতে করে খুব তাড়াতাড়ি ট্রে থেকে তোলা যাবে আপনারা চাইলে এই পলিথিন না দিয়ে এমনিতেও রেখে দিতে পারেন অসুবিধা নেই শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একটার গায়ে আর একটা না লাগে সবগুলো পপ তৈরি করার পর আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব আর যখন শক্ত হয়ে যাবে তখন আমি বের করে সেগুলোকে একটা জিপ লক বা যে কোনো ধরনের বেগর ভিতরে রেখে সেটাকে আবারও ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব তখন একসাথে রেখে দিলে আর অসুবিধা নেই শক্ত হয়ে যাওয়ার পর একটার আর একটার সাথে জোড়া লেগে যাবে না আর একটা কথা আমি প্লেন ফ্লাওয়ার দিয়ে এই পপ তৈরি করেছি কেউ চাইলে স্ট্রং ফ্লাওয়ার দিয়েও কিন্তু তৈরি করতে পারেন সেই মেয়ে কীভাবে আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন স্ট্রং ফ্লাওয়ার কি বা অনেকেই হয়তো জানেন না তাদের জন্য বলছি কিছু কিছু খাবার তৈরি করতে স্ট্রং ফ্লাওয়ার লাগে আর কিছু ফ্লাওয়ার বা ফ্লাওয়ারের প্যাকেটের মধ্যে লিখা থাকে স্ট্রং ফ্লাওয়ার সেগুলো দিয়েও কিন্তু আপনারা এই পপ তৈরি করে নিতে পারেন গত বছর আমার করে যখন প্লেন ফ্লাওয়ার ছিল না আমি তারা হুড়ো করে প্লেন ফ্লাওয়ার দিয়ে পপ তৈরি করেছিলাম আর অনেকে খেয়ে বেশ ভালো পেয়েছেন কেননা সেগুলো কিন্তু অনেক বেশি ক্রাঞ্চি হয় এদের জন্য এই পপগুলো আমি ফ্রোজেন করব তাই আর আমি তেলে বেজে দেখাতে পারছি না কিন্তু আপনারা জানেন কিভাবে করতে হয় তেল গরম করে আপনারা ফ্রিজ থেকে বের করে সরাসরি তেলে দিয়ে দিতে পারেন আবার পাঁচ দশ মিনিট নর্মাল টেম্পারেচারেও রাখতে পারেন কিন্তু বেশি সময় রাখবেন না এতে করে কোনো কোনো সময় এগুলো টেনে তোলার সময় কিন্তু শেপ নষ্ট হয়ে যায় দুই কাপ ময়দা আর দেড় কাপ নারকেল দিয়ে আমার একত্রিশটা পপ হয়েছে আপনারা কোন সাইজে তৈরি করবেন সেই সাইজের উপর নির্ভর করে আপনাদের কম বেশি হতেও পারে এই ট্রেটাকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম আর যখন শক্ত হয়ে গেছে তখন আমি বের করে নিয়েছি এখন এগুলোকে আমি একটা জিপ লক বেগে পরে আবারও ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব যখন দরকার মনে করব তখন ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে এগুলোকে বেজে নিতে পারব আমি সব সময় কিন্তু এরকম প্যাকেটের নারকেল দিয়ে পপ তৈরি করি আর অনেকেই খেয়ে জিজ্ঞেস করেন ফ্রেশ নারকেল দিয়ে বানিয়েছি কি না আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ফ্রেশ নারকেল দিয়ে তৈরি করেন আর অনেকেই হয়তো জানেন না প্যাকেটের নারকেল দিয়ে এভাবে তৈরি করা যায় যারা জানেন তো ঠিক আছে আর যারা জানেন না হয়তো তাদের কাজে লাগবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এতক্ষণ সাথে থেকে ভিডিওটি দেখার জন্য ভালো লাগলে লাইক দেবেন শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আর যারা এখন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করছি আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা যে যেখানেই থাকেন সবাই সব সময় ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন আপনাদের সবার জন্য হইলো অনেক অনেক দোয়া আর আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ